hello students we shall see one question based on electrochemical series or emf series see here e0 cu plus 2 cu or cu electrode is given 0 0.34 volt e0 sn plus 2 sn is 0 0.14 volt e0 zn plus 2 zn is equal to minus 0 0.76 volt this spontaneous reaction from the following is e0 value dilelat कॉपर इलेक्ट्रोड एस एन इलेक्ट्रोड आिंक इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड या वैल्यू वरुण अपने या चार ही पैकी कु रिएक्शन स्पॉन्टैनिअस है संगाइच है तो या तुम्हारा ई एम एफ सीरीज आ इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हा कन्सेप्ट आधी महित पाजे दीज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आर मेजर्ड ऐट वन कॉन्सनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू वन मोलर और इफ देर इज अ गैस द प्रेशर इज इक्वल टू वन एटमोस्फिर एंड द टेम्परेचर इज टू नाइंटी एट कैलविन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दीज वैल्यूज आर मेजर्ड बाय यूजिंग एस एच ई और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड एंड दीज एलिमेंट्स according to their standard electrode potentials they are arranged in series decreasing order madhe he arrange kele jatat ani tyala apan emf series mhanto ma ata jo potential develop hoil to don prakar cha reaction mulo hou shakto ek tar oxidation reaction kimwa reduction reaction oxidation reaction asel tar tila apan oxidation potential mhanto ani reduction reaction hot asel tar tila apan reduction potential ase mhanto pan jevha apan compare karto tevha ekach value itha determine keli jate kimwa itha ज्या वैल्यूज दिल है रिडक्शन पोटेन्शियल लक्षा ठेवा जेव अपन अे प्रॉब्लम सॉल्व करतो करते रिडक्शन पोटेन्शियल की वैल्यू दिल्ली ई जीरो इलेक्ट्रोड का पोटेन्शियल दिलाल तो समझा ऑक्सिडेशन अल्लेख के जीरो ऑक्सिडेशन तरस तो ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल अल न फ्त ई जीरो उल्लेख अल तो रिडक्शन पोटेन्शियल आतो आ ही महत है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दे हैव इक्वल वैल्यू फॉर ब्लड द साइन इज रिवर्स तो जर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव अल तो तीस वैल्यू पन रिडक्शन पोटेंशियल हा निगेटिव आना रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव अल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तीस वैल्यू पन तो पॉजिटिव अल इत ज्या वैल्यू दिल्ली त्या रिडक्शन पोटेन्शियल दिल्ली आता रिडक्शन पोटेन्शियल का संगत तुम्हारा तो ज्यादी रिडक्शन पोटेन्शियल की वैल्यू जास्त ती रिड्यूस होने की टेन्डन्सी जास्त दैट मीन्स दीज आयन्स हैव मोर टेन्डन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त है यहाँ अर्थ का तर त्या आयन्स की इलेक्ट्रॉन घे टेन्डन्सी मे रिड्यूस होने की टेन्डन्सी जास्त है सो रिडक्शन टेन रिडक्शन पोटेन्शियल इज अ मेजरमेंट ऑफ द टेन्डन्सी ऑफ द आयन्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स अपन ई एम एफ सीरीज के आधार संगू शको कि आयन्स जास्त टेन्डन्सी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करू शक मी टेन्डन्सी अपने इत य पद्धतिन संगित है या वैल्यूज पॉजिटिव जेवेंू शको कि रिड्यूस होने की या आयन की टेन्डन्सी जास्त है और हि वैल्यू जेव निगेटिव अल तो मनू शको कि जेडन प्लस टू आयन की रिड्यूस होने की इलेक्ट्रॉन गेन करना की टेन्डन्सी ही कमी है कि हा जो पोटेन्शियल है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेन्शियल है मेजे जेड एन एटम्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेन्डन्सी ही जास्त है और या पद्धतिन जेव अपन ये इलेक्ट्रेन्स अरेंज करो अपने या एक सीरीज मिले फॉर एक्जाम्पल आप इत बगूया ई जीरो वैल्यू सी यू ची अपन घी है जीरो पॉइंट थर्टी फोर होल्ड E0 जीरो वैल्यू एस एन ची घी है जीरो पॉइंट वन फोर होल्ट आणि ई जीरो वैल्यू जड़ेन आप घी जी रिडक्शन पोटेन्शियल है ती है मैनस जीरो पॉइंट सेवेन्टी सिक्स होल्ट आता हा जो क्रम है तो डिक्रीजिंग वैल्यूज है अच मनू शको अपन हि वैल्यू सगत हाइस्ट है हि वैल्यू तेजापेक्षा कमी है हि वैल्यू निगेटिव है मे हिपेक्षा कमी है यहाँ अर्थ अपने मनता है कि सी यू प्लस टू आयन की इलेक्ट्रॉन घे टेन्डन्सी ही एस एन प्लस टू आयन्सपेक्षा जास्त है और ती जड एन प्लस टू आयन्सपेक्षा ही जास्त है मजे जेवे दोन इलेमेंट एकमेक रिएक्ट होते समझा सी यू आस एन ये दोन इलेमेंट एकमेक कॉन्टैक्ट मे तो सी यू प्लस टू आयन्स की इलेक्ट्रॉन घे टेन्डन्सी जास्त अल एस एन प्लस टू आयन्सपेक्षा मनु 
जी रिएक्शन ज्या रिएक्शनमध्ये सी यू प्लस टू आयन्सचं रिडक्शन झालं आहे ती स्पॉन्टेनियस असेल तसंच इथं एस एन आणि झेड एन समजा एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत तर याची टेंडन्सी एस एन प्लस टू आयन्सची इलेक्ट्रॉन घेण्याची टेंडन्सी झेड एन प्लस टू आयन्सपेक्षा जास्त आहे आणि म्हणून जेव्हा एस एन प्लस टूचं रिडक्शन झालं आहे ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असणार स्पॉन्टेनियस म्हणजे जी नॅचरली घडू शकते आपोआप घडू शकते म्हणजे ह्यांची नॅचरल टेंडन्सी काय आहे त्या पद्धतीनं जर रिॲक्शन असतील तर ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे असं आपण म्हणू शकतो किंवा सोप्या भाषेत सांगायचं असेल तर इथं आपण कुठलीही रिडॉक्स रिॲक्शन ही डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन असते एनी रिडॉक्स रिॲक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन मग कोण कुणाला डिस्प्लेस करू शकेल तर इथं आपण असा विचार केला तर जो इलेमेंट त्या इले ई एम एफ सिरीजमध्ये जेव्हा आपण रिडक्शन पोटेन्शियली डिक्रिझिंग ऑर्डरमध्ये लिहितो आहे तेव्हा जो एलिमेंट हा खाली आहे तो एलिमेंट जो एलिमेंट वर आहे त्याला डिस्प्लेस करू शकतो साधं लक्षात ठेवायचं ई एम एफ सिरीजचा जर आपण विचार केला तर या आयनची टेंडन्सी इथं इलेक्ट्रॉन घेण्याची कमी आहे म्हणजे याची इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी जास्त आहे आणि म्हणून हा इलेक्ट्रॉन देऊन याला डिस्प्लेस करू शकतो त्याच्या सॉल्व सोल्युशनमधून आणि म्हणून लक्षात ठेवा या प्रॉब्लेमच्या आधारे आपण एक कन्सेप्ट समजून घेऊया त्या ई एम एफ सिरीजमध्ये जो एलिमेंट त्या खाली आहे तो एलिमेंट त्याच्या वरच्या एलिमेंटला डिस्प्लेस करू शकतो फ्रॉम इट्स सॉल्व सोल्युशन मग आता इथं आपण आणखी एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा हे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत आणि ह्या निगेटिव्ह व्हॅल्यूजच्या मध्ये जेव्हा येणार आहे तो हायड्रोजन ज्याचा स्टँडर्ड हायड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हा झिरो असतो जे इथं आपण याची व्हॅल्यू जी स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू आहे ती झिरो वोल्ट आहे याची इलेक्ट्रॉन दे घेण्याची टेंडन्सी ही झिरो ॲझ्युम केलेली आहे ती अतिशय कमी असते निग्लिजिबल असते आणि म्हणून ती झिरो ॲझ्युम केलेली आहे आणि या हायड्रोजनला स्टँडर्ड म्हणून हायड्रोजनपेक्षा जशी इलेक्ट्रॉन घेण्याची टेंडन्सी जास्त ते एलिमेंट वरच्या बाजूला ज्यांचा पॉझिटिव्ह स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल आहे आणि ज्याची कमी ते खाली म्हणजे ज्यांचा स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल निगेटिव्ह आहे अशी ई एम एफ सिरीज तयार आहे आणि म्हणून हेही आपण सांगू शकतो की जे एलिमेंट खाली आहेत म्हणजे ज्यांचा स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल निगेटिव्ह आहे ते ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होऊन हायड्रोजन गॅस देऊ शकतात पण जे एलिमेंट हायड्रोजनच्या वर आहेत ई एम एफ सिरीजमध्ये ते एलिमेंट ॲसिड बरोबर म्हणजे एच सी एल असू दे एच टू एस ओ फोर असू दे त्यांच्याबरोबर रिॲक्ट होऊन हायड्रोजन गॅस आपल्याला देऊ शकत नाहीत म्हणजे हे हायड्रोजनला डिस्प्लेस करू शकत नाहीत हा कन्सेप्ट समजून घेऊन आपण या सगळ्या रिॲक्शनचा विचार करूया आता इथं पहिली रिॲक्शन बघा सी यू प्लस एस एन सी एल टू गिव सी यू सी एल टू प्लस एस एन इथं लक्षात घेऊया आपण सी यूचं कन्व्हर्जन सी यू सी एल टूमध्ये झालं आहे याचा अर्थ सी यू न एस एनला डिस्प्लेस केलेला आहे सी यू न एस एनची जागा घेतली आहे किंवा सी यूचं ऑक्सिडेशन झालेलं आहे आणि एस एनचं रिडक्शन झालेलं आहे कारण एस एन प्लस टू आहे तिथं आणि त्याचं कन्व्हर्जन झालं आहे एस एनमध्ये सी यू झिरो एक्स ह्याचा ऑक्सिडेशन नंबर आहे आणि तो आहे प्लस टू जे सी यूचं ऑक्सिडेशन झालं आहे आणि एस एनचं रिडक्शन झालं आहे पण इथं आपण लक्षात घेऊया या सिरीजनुसार किंवा या व्हॅल्यूजनुसार ई झिरो सी यू ही जास्त आहे एस एनपेक्षा म्हणजेच कॉपरची एस एनपेक्षा रिडा रिड्यूस होण्याची टेंडन्सी जास्त आहे म्हणजे हे जेव्हा दोन्ही एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील तेव्हा सी यू प्लस प्लस आयन्स इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करणं पसंत करतील आणि त्यामुळे ही रिॲक्शन स्पॉन्टॅनियसली होऊ शकणार नाही कारण इथं काय झालं आहे एस एन प्लस टूनं सी यूकडून इलेक्ट्रॉन घेतलेत तसं होऊ शकणार नाही सी यू प्लस टूचे इलेक्ट्रॉन हे सी यू प्लस टू हा इलेक्ट्रॉन घेणार एस एनकडून कारण एस एनची टेंडन्सी जी आहे ती इलेक्ट्रॉन घेण्याची कमी आहे या व्हॅल्यूजवरून सेकंड रिॲक्शन सी यू प्लस ट्वाईस एच सी एल घेऊ सी यू एस सी एल टू प्लस एच टू जसं मी आत्ता इथं सांगितलं तसं हायड्रोजन हा या सी यूपेक्षा खाली आहे आणि म्हणून हायड्रोजन हा सी यूला डिस्प्लेस करू शकेल पण सी यू हा हायड्रोजनला डिस्प्लेस करू शकणार नाही म्हणजे इथं हाही विचार करू शकतो आपण किंवा हेही सांगू शकतो की सी यू परत ऑक्सिडेशन झालं आहे याचं कन्व्हर्जन झालेलं आहे झिरो प्लस टू याचा ऑक्सिडेशन नंबर झाला आणि हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर इथं प्लस वन आहे आणि तो झिरो झाला म्हणजे हायड्रोजन रिड्यूस झाला आणि कॉपरचं ऑक्सिडेशन झालं आहे हे होऊ शकेल का नाही कारण कॉपरचा रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त आहे म्हणजे याची रिड्यूस होण्याची टेंडन्सी जास्त आहे हायड्रोजनपेक्षा आणि म्हणून इथं जेव्हा ते दोघं एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील तेव्हा कॉपरचं रिडक्शनच व्हायला पाहिजे आणि म्हणून हीही रिॲक्शन आपल्याला स्पॉन्टेनियस मिळणार नाही 
त्यानंतर थर्ड रिॲक्शन बघूया आपण एस एन प्लस झेड एन सी एल टू गिव्ज एस एन सी एल टू प्लस झेड एन इथं या रिॲक्शनमध्ये एस एन इज कन्व्हर्टेड इन टू एस एन प्लस टू म्हणजे एस एनचं ऑक्सिडेशन झालं आहे आणि झेड एन याचा ऑक्सिडेशन नंबर आहे इथं प्लस टू तो झिरो झाला आहे जे झेड एनचं रिडक्शन झालं आहे आणि एस एनचं ऑक्सिडेशन झालं आहे पण इथं जर आपण विचार केला तर एस एनचा रिडक्शन पोटेन्शियल हा जास्त आहे आणि म्हणून एस एनचं रिडक्शन व्हायला पाहिजे झेड एनपेक्षा एस एनचा रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त आहे कारण तो खालच्या बाजूला आहे किंवा मी आधी सांगितलं तसंच एस एन हा झेड एनला डिस्प्लेस करू शकणार नाही कारण तो झेड एनपेक्षा वर आहे जो एलिमेंट खाली आहे तो वरच्या एलिमेंटला डिस्प्लेस करू शकतो आणि म्हणून एस एन हा झेड एनला डिस्प्लेस करणार नाही सो धिस रिॲक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस सो द रिमेनिंग रिॲक्शन इज झेड एन प्लस सी सी यू एस ओ फोर घेऊ झेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू हीच रिॲक्शन तुम्हाला माहीत आहे की जी डॅनियल सेलमध्ये आपल्याला मिळते ती स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन आहे झेड एन आणि सी यू एस ओ फोर एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील तेव्हा झेड एन हा सी यूला डिस्प्लेस करू शकतो फ्रॉम इट्स सॉल्व सोल्युशन अँड सो रिमेंबर इयर झेड एन इज बिलो इन दिस ई एम एफ सेरी दॅन सी यू अँड सो इट कॅन डिस्प्लेस सी यू फ्रॉम इट्स सॉल्व सोल्युशन ऑर द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सी यू इज मोर दॅन दॅट ऑफ झेड एन and here therefore cu has the tendency or cu plus 2 ions has the tendency to get reduced hence oxidation number itha decrease jala ani zn chi tendency hai ti oxidize hone chi ani manun hi reaction spontaneous hai asha paddhatina aplyala jar standard reduction potential cha value dilele astel tar apan konti reaction spontaneous ahe ani non spontaneous ahe sangu shakto it is the one of the application of emf series but you must know which are the values and this concept you have to remember the element which is below can displace the element which is in upper position in the emf series ani tyasathi hydrogen cha pan lakshat thevaycha jacha standard reduction potential negative hai to hydrogen gas deu shakto jevha acid barobar react hoto tevha pan jacha standard reduction potential positive hai to hydrogen gas deu shakat nahi या कन्सेप्टर आधारित आखी का ही प्रॉब्लम सॉल्व करूँ तुम्हें हा कन्सेप्ट क्लि करूँ घेता अशाच आखीन कन्सेप्ट आप वीडियो में भेटू